Ayun na nga guys, welcome back, welcome back. Nagbabalik na nga tayo. Of course, Merry Christmas, Merry Christmas, Pasko, Anong Sayang, Happy New Year. Ayan, of course, Merry Christmas and Advance Happy New Year to everyone. Ayan. So, ang ating pag-uusapan nga naman ngayon is all about SK Secretary. Ayan. Yan yung ating pag-uusapan ngayon, guys. Pag-uusapan natin yung mga tungkulin ng isang SK Secretary. Ikaw, SK Secretary ka ba? SK Secretary ka ba? Or may kilala kang SK Secretary? Don't you worry, guys, dahil nandito tayo ngayon para pag-usapin kung ano nga ba ang mga tungkulin ng ating isang Secretary or SK Secretary. So, once again, everyone, welcome to Gabriel Olyones Vlog. Ayan, so welcome, welcome, everyone. So, shout out sa ating mga viewers or mga SK Nations dyan all over. Over the world, ayan. Ayan, so stay tuned lang muna kayo gan dyan, guys. Sit back, relax, and enjoy after this short intro. Nandito naman po tayo ngayong gabing ito para sa mga pag-uusapang makabuluhan at marami tayong pag-uusapan tungkol sa mga gawain ng isang SK Secretary. Ayan, so lahat ba may mga SK Secretary dyan sa kanilang mga um, barangay? Of course, ito po ay um, in line sa ating SK Reform Act of 2015, yung ating Republic Act 10-7-4 to mga kaibigan. Ayan, so yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito mga kapatid, magawain ng isang SK Secretary. Ayan! So, ito lang naman ang agenda ng ating pag-uusapan ngayon. Yung ating mga supporting um, Republic Act, who is the SKs, or mga beneficiaries ng SK, kumbaga. At also, yung ating top four tasks of SK Secretary. Nandito din um, sa ating pag-uusapan ngayong gabi, yung mga guides, mga sanctions of SK Secretary or of if he or she cannot do her task, ganon, di ba, mga kapatid? At saka meron din dito yung mga benefits of SK Secretary. Malalaman din natin yan ngayong gabi, guys. So, with our further ado, hindi na natin patagalan. Let's start with ating agenda number one. Ayan. Sa mga supporting Republic Act lang naman, or um, RA, about um, um, SK Secretary, no? It's the revised IRR of the RA uh, number 10742 or the Republic Act 10742 of 2015. The amended the um, RA number 1168 rule 2 section 14 na yun. So, nandito na lahat to you guys, yung ating pag-uusapan ngayon, ganon. So, eto na nga yung ating um, agenda number 2, who is the SK Secretary. So, ito yung mga qualifications, paano nga ba maging isang SK Secretary. Ayan. Yung mga ating SK Secretary, guys, is, is at least 18 years but not more than 30 years of age on the day of the appointment for not less than 1 year. Ganon. So, dapat um, na edad siya ng 18 to 30 years old. Ganon. At meron din po dito na dapat sa on the day of the election, dapat 30 years old na siya. Hindi dapat 30 years old and one day. Dapat on the day lang of the election siya nag-30 years old. Pwede siyang ma-appoint agad, no? Agad-agad. A resident of barangay for not less than one year. Of course, um, dapat yung isang tao or isang um, person na gusto niyong i-appoint bilang SK Secretary is dapat nasa... Um, Naka, naka, nakatira na siya sa inyong barangay with, with, within 6 months, 7 months, ganun, ganun. Dapat for a whole year, pero parang minimum lang ata ng 6 months, dapat siya nakatira dyan. Of course, dapat able to read and write Filipino, English, or the local dialect. Of course, Cebuano or Visaya, ganun. Must not have been convicted by the final judgment of any crime involving moral torpitude. Dapat walang mga kasalanan. Wala siya mga kasalanan, um, mga drugs, mga crimes, mga kung ano-ano pang mga kasalanan na lumabag sa batas. Ganon. Next is, the appointed SK Secretary and Treasurer must undergo the mandatory trainings programs before they can assume office. Ayan. So, lahat ng mga SK Kagawad, lahat ng SK Chairperson, of course, dumaan lahat no, ng um, tinatawag nating SK Mandatory Training. So, dapat pati si SK Secretary at saka si SK Treasurer is dumaan din ng um, mandatory training. Ganon. 
para siya po ay pwedeng ma-appoint bilang isang SK Secretary at saka SK Treasurer before sila makapag-seat sa kanilang upuan o makapag-do sa kanilang mga functions. And next naman, must not be within the second civil degree of consanguinity affinity to any convent, elected, national, regional, provincial, city, municipal, barangay official, and locality where he or she seeks to be appointed. Mm-hmm. Ganon, guys. So, bawal siyang makapasok sa second civil degree of consanguinity or affinity. So, meron din po akong content dyan sa, um, sa taas. Uh, Lalagay ko dyan sa taas, guys. Sa, dito sa gilid, banda. Um, meron akong ibang content na na-explain ako kung ano ba itong consanguinity and affinity. Yan. Para by blood yan at saka by ano eh, parang by law lang ganon. So, dapat hindi ka pwedeng ma-appoint no, as an SK secretary ganon. Kung pasok ka sa second several degree of consanguinity affinity of incumbent elected national, regional, provincial, city, and municipal. Next one, top four tasks of SK secretary. Ayan. Ang number one is, pinakauna talaga na task ng isang SK secretary is keep all documents relevant to the SK policies, programs, and initiatives in the barangay. Ayan. The SK secretary is primarily tasked to prepare and organize all the records and relevant documentation materials of the SKs and the KKs and the other youth organization. He or she ensures that the, the, the submission of documents to the NYC and the succeeding SK office. Ayan. Hindi naman masyadong kailangan talagang isubmit siya sa NYC, guys. No? Dapat lang tayong magsubmit ng mga, um, mga files ng... Um, mga files na dapat natin isubmit. Sorry, yung hair ko. Napaka, ano talaga na itong hair ko? Napaka pabadlong. Pabadlong! <laughs> so, dapat yung ating mga ano, guys, mga records, katulad na lang, no, mga pag may mga nagpaparegister na mga organization, mga youth organization na nagpaparegister. So, kayo ang mag magpa, uh, mag mag tatago sa kanila mga papers kaya din mag sa kanila na makapag-register sa inyong local youth development office hindi naman kailangan talagang NYC no? so pwede rin yung isubmit sa kan inyong local youth development office at saka si local youth development office na bahala mag-submit sa atin sa, lo- sa National Youth Commission ayan, next one is makes all documents pertaining to SK transaction, agreements and programs available to the public He or she is responsible for the posting of the official documents in the designated conspicuous places within the jurisdiction of the barangay. These documents in- include all resolutions approved by the SK, projects, reports, and copies of the CBYDP and the ABHIP. Of course, kailangan um, siya yung si SK Secretary yung na-assign na maglagay ng mga reports, announcement, at kung ano-ano pa. Lahat ng... Um, makapagbibigay ng um, kaliwanagan sa mga people dito sa inyong barangay, of course, ilalagay nyo dyan sa um, um, anong tawag dito, ilalagay nyo yung mga posting ninyo sa mga designated conspicuous places. So, it means yung makikita talaga, katulad na lamang mga bulletin board, like announcement area, pwede kayong mag, um, mag native announcement and uh, ano tawag dito, culture announcement or nakasalayan natin announcement or yung ating updated announcement card na pwede sa Facebook, sa mga Facebook page at kung ano-ano pang area na pwede nyong ilagay. Ayan. Ang SK Secretary din, ang pangatlong task ng SK Secretary, no, is to furnish all offices, institution, entities, and maybe individuals concerned with the relevant SK documentation. So, ikaw ang mag-fix, ikaw mag-file, ikaw ang magtatago ng mga SK documentations, lahat-lahat ng mga communications, lahat ng mga invitations ni SK Chairperson, dapat ikaw ang makatago, guys, no? Even though sa mga notice of meeting, ikaw din ang katago niyan, guys. Ganon. And dapat din, guys, of course, yung ating tinatawag dito na KK Youth Profiling, ikaw din po ang magtatago niyan. I- mm. Dahil ikaw ang SK Secretary, dapat itina- ikaw talaga ang ma-assign na magtago niyan, guys. Ganon. Ika-apat mga kapatid is prepare, organize, and disseminate all minutes of the meeting of the SK gatherings and KK assemblies. Ganon. Ikaw ang mag-prepare ng mga attendance, pictures, mag-print ng pictures, documentations, so on and so forth no mga um, mga announcements mga KK officers officers or KK ninyo ikaw ang mag-a-announce niyan guys ikaw ang magbibigay sa kanila ng mga information or mga um, na mga 
um, gustong gawin ng ating SK Council sa ating mga barangay-barangay ganon. So, dapat gabi, marami talagang ginagawa ang ating mga SK Secretary, guys, no? Sila yung parang backbone ni SK Chairperson sa mga papers and so on and so forth. Iba din yung task na SK Treasurer, guys. So, kung ano man ang task na SK Secretary, yun lang din ang dapat gawin niya, guys, ganon. Next naman sa ating um, agenda number 4, guide guides of sanctions of SK Secretary if she cannot do her task. Section 11 of the RA 10742 Reform Act uh, of 2015, Terms of Office, the SK Secretary and Treasurer shall be co-terminus with the appointing authority. Co-terminus, guys, it means um, pag si chairman ninyo ang nag-appoint sa panahon na iyan, sa panahon ng term na iyan, Pag matapos na yung term ni chairman, of course, magtapos na din yung termino ninyo as an SK secretary or SK treasurer. Magtapos na din yung termino ninyo, ganon. So, kung tapos na yung term sa person nga na nag-appoint sa inyo, wala na din kayo, tapos na din kayo ang term ninyo, guys. Ganon. So, ito lang naman yung mga guides, no, para um, hindi mapatalsik sa trono. Sa trono! <laughs> para hindi mapatalsik sa um, kanilang posisyon ng isang SK secretary. First is, Found to have failed from the discharge of his or her duties. Ganun. Pag malaman ng buong council or mapag-usapan ng buong council na hindi talaga siya gumagawa ng kanyang mga duties and tasks, pwede natin ip, um, apil, kasali na dyan yung ating rule tab or guide number one, guys. Dapat gawin ni SK Secretary ang kanyang mga um, functions and duties based on the Republic Act 10742 and 11768 has committed abuse of authority as stipulated in existing law pertaining to the conduct of the public officials. Ganon! So, dapat wala siyang kasalanan. Dapat isa siyang honorable din, no? Para din siyang SK Kagawan and SK Chairperson. Dapat isa din siyang honorable. Of course, dapat good example siya sa mga kabataan dahil yan, isa siyang SK Secretary at modelo sa mga kabataan sa ating mga barangay-barangay. Ganon, permanently incapacitated. Ayan, dapat hindi siya, um, dapat yung mga capabilities niya, dapat perfect na perfect. Hindi dapat yung parang wala na lang siyang ginagawa, permanent na lang siyang wala talagang ginagawa. Incapacitated na siya guys, ganon. Dapat may gawin talaga siya. At ito pa yung pinakalas, died or resigned from office. Ayan, pwede siyang mawala sa kanyang posisyon. Of course, kung mamatay siya, guys, alangan naman magtrabaho pa siya, no? <laughs> Namatay na siya. And of course, kung mag-resign siya for any reason, says, like mag-abroad or mag-school or kung ano na pang kanyang mga reasons. Ayan. So, yan po talaga, guys, ang mga guides of sanctions of SK Secretary of he, he or she cannot do her task. Ayan. Iba din yung um, guides sa SK Sec um, Treasurer. Uh, parang same-same lang yung SK Treasurer. Iba din yung guides sa SK um, Kagawads and SK Chairperson. Mas maraming um, guides at dapat gawin kasi si SK Chairperson. Eh. Kaya, uh, ganun. Next, ating agenda number 5. Sa ating agenda number 5 is yung mga benefits of an SK Secretary. Andito na din ito eh. Um, na Napag-usapan ko na to sa ibang content ko. Ayan, tignan nyo lang yung judo doon sa, um, sa sa top, ayan, sa um, sa babaw, ayan. Ito yung mga um, mga tanatawag dito, mga benefits ng SK Secretary. Of course, kung ano yung benefits ng SK um, Treasurer, same lang din yun. So, ano yung benefits ng SK Kagawad, SK Chairman, makukuha din ng SK Secretary, ganun. Uh, pero iba lang talaga yung um, um, sweldo talaga ng SK Chairman kasi malaki yung sweldo ng SK Chairman. 25% lang yung sa atin um, mga SK um, Treasurer, Secretary, and Kagawad. Ayan, no? So, yan. Yan. Basahin lang natin yan, guys. Of course, allows LGU, grant appropriate civil service eligibility, dapat may mga health, mandatory trainings and seminars, um, mandates, appointment of the local YouTube office, ages 18 to 30, undergo bookkeeping trainings, exempts the SK from the NSTP, um, provides a monthly honorarium to the SK God, the shares, and secretary. Ganun. Yan lang naman, guys, yung mga benefits ng ating SK secretary, no? So, bonggang-bongga na yan, guys. Makakapag-function talaga yung ating SK secretaries dahil meron na silang mga honorarium. Ganon. So, yan lang 
Oh, yan lang po ang ating pag-uusapan ngayon. All about us, SK Secretary lang talaga, guys. So, kung meron po kayong mga katanungan at meron po kayong gustong um, i-answer natin, um, leave lang kayo sa comment section at um, mag-response tayo, guys, kung ano mang yung mga katanungan ninyo, guys. Ayan. So, once again, once again, thank you so much, everyone, for tuning in. Namiss ko kayong lahat. I hope Merry, Merry ang Christmas ninyo and advance Happy New Year sa ating lahat, no? Sa ating mga kapatid dyan all over the world. Once again, mga kapatid, this is Gabriel C. Yonis or Gabriel Alyonis vlog. Thank you so much for tuning in. Um, if you don't mind, no, if uh, marami naman tayong natututunan, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button below para updated tayo sa ating mga next video na i-upload. Thank you! Paalam everyone! Thank you so much!